വയനാട്ടിലെ മുത്തങ്ങ ഫോറസ്റ്റ് സഫാരി നമ്മൾ മിക്ക ഫോറസ്റ്റ് സഫാരികളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും വയനാട് സ്റ്റോറി പെൻറ്റിങ് വെച്ചേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം വയനാട്ടിലെ കാട്ടിലൂടെയൊക്കെ ഇന്ന് കറങ്ങി ഇവിടെ പുൽപ്പള്ളിക്ക് അടുത്തുള്ള ടസ്കറിൻ എന്നൊരു ലോഡ്ജിൽ പോയി താമസിക്കുന്നതാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ കഥ ഇത് വെറൊരു ലോഡ്ജല്ല കൊടും കാടിന് നടുവിലുള്ള ഒരു പീസ്ഫുൾ സ്റ്റേ ഇതേ ഈ മുമ്പിലുള്ള കുളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ മാത്രമല്ല നല്ല അസൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടവും വരും രാത്രിയും പകലുമൊക്കെ മണിക്കൂറുകളോളം ഇവിടെ വന്ന് കാട്ടാനക്കൂട്ടം നിൽക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കഥയെ കുറച്ച് പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോറി തുടങ്ങാം നമ്മൾ മുത്തങ്ങയിലുള്ള സഫാരി സെൻറ്ററിൽ എത്തി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരാൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ക്യാമറ ചാർജ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അതുപോലെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഫോറസ്റ്റിലും ക്യാമറയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ബസ്സിൽ കയറി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സഫാരിക്കാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല നേരിട്ട് വന്ന് ക്യൂ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഏപ്രിൽ മാസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണങ്ങി വരണ്ട് കിടക്കുന്ന കാടാണ് ഈ സമയത്തൊക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ ബന്ദിപൂര് കണ്ട പോലെ അത്രയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് അല്ല ഈ കാണുന്നൊക്കെ അക്വേഷ്യ മരങ്ങളാണ് ഇത്ര അക്വേഷ്യ ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു വലിയ കഥയുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിനു മുമ്പ് ദേ ആദ്യത്തെ സൈറ്റിംഗ് മാൻ ഇവിടെ പിന്നെ ഒരുപാട് സൈറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഈ മാനും മാനയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അക്വേഷ്യയുടെ കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് കേരളത്തിലെ പല കാടുകളിലും അക്വേഷ്യ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി തുടങ്ങിയത് മെയിനായിട്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ലിമിറ്റഡിന് പൾപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ അക്വേഷ്യ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് സംഭവം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ കാടിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച മരമാണ് ഈ അക്വേഷ്യ മിക്ക കാടുകളിലും ഈ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് കാട്ടിലെ മരങ്ങൾ വെട്ടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമം വന്നു ഈ എച്ച് എൻ എല്ലിന് പൾപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച അക്വേഷ്യ വെട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് വന്നോടെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് ലിമിറ്റഡ് പൂട്ട് ഇടേണ്ടി വരികയൊക്കെ ചെയ്തു ഈ എച്ച് എൻ എല്ലിന് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഈ അക്വേഷ്യ മരങ്ങൾ ഭൂമിക്കടിയിലെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വിരുദ്ധന്മാരാണ് ഒരു കാട്ടിലെ പത്ത് മരങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം വേണ്ട വെള്ളം ഒരൊറ്റ അക്വേഷ്യ മരം കുടിക്കും അപ്പോൾ നൂറ് അക്വേഷ്യ മരങ്ങൾ വളർന്ന ഒരു കാട് ഉണങ്ങി പോകുന്ന അവസ്ഥ ഈ വന നിയമം വന്നോടെ ഇതൊന്നും വെട്ടിക്കളയാനും പറ്റാതായി അങ്ങനെ മിക്ക ഫോറസ്റ്റുകളിലും അക്വേഷ്യ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് ഭൂമിയെ ഉണക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ കാടിനെ ഇങ്ങനെ ഉണക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ വിഷയമാകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൽ അടക്കം ചില ഫോറസ്റ്റുകളിൽ ഈ അക്വേഷ്യ മരത്തിന്റെ തൊലി വട്ടത്തിൽ ഒരു വളയം പോലെ ചെത്തിക്കളയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ തൊലി ചെത്തിയാൽ പിന്നെ അത് വളരാതെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പതുക്കെ ഉണങ്ങി പോകുള്ളൂ ഇതേ ഒരു ആന ഫാമിലി നല്ല കരിവീരന്മാർ അല്ല വീരത്തികൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ആനയെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂങ്കിലും അഞ്ച് ആനകളുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് കുട്ടികളും മൂന്ന് മുതിർന്നവരും ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി കിടക്കുന്ന കാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവർ ഭക്ഷണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടാവും എന്തായാലും അവിടുന്ന് കുറച്ച് മുമ്പിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ദേ ഇരിക്കുന്നു കിന്നരിപ്പരുന്ത് ക്രസ്റ്റഡ് ഹോങ്കികൾ ആളിങ്ങനെ ശാന്തനായിരിക്കുന്നൊന്ന് നോക്കണ്ട ഈ പരുന്തിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള പക്ഷിയെയോ മലയെണ്ണാനെ വരെയൊക്കെ റാഞ്ചി എടുക്കാറുണ്ട് ഈ കക്ഷി ഈ ബന്ദിപൂർ നാഗർഹോള ഏലിയരും മുത്തങ്ങ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഈ പരുന്തിനെ നമ്മുടെ തേൻ കൊതിച്ച് പരുന്തിനെ പോലെ തന്നെ ഫീമെയിലിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും മെയിൽ പരുന്തുകൾ അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഫോറസ്റ്റ് കണ്ട് മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് റോഡിൽ പക്മാർക്ക് കണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂറോ മറ്റോ ആയിട്ടുള്ളൂ രാവിലത്തെ സഫാരി വണ്ടി പോയതിന് ശേഷമാണ് ഈ കാൽപ്പാട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിക്കാറ്റ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് അവരെയൊക്കെ ഇന്ന് കണ്ടു കിട്ടാനാണ് പാട് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ദേ കാട്ടാനക്കൂട്ടം രണ്ട് പിടിയും ഒരു കൊമ്പനുമാണ് ടീമിലുള്ളത് സാധാരണ കൊമ്പന്മാരിങ്ങനെ പിടിയാനകളുടെ ഒപ്പം നടക്കാറില്ലെങ്കിലും മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം പിടിയാനയും കൊമ്പനെയും ഒരുമിച്ച് കാണാം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു റെയർ കാഴ്ചയാണിത്
ഇതിൻ്റെ ഒരു കാട്ടുവഴി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകണം ഇതിൻ്റെ കാലിന് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ചട്ടി ചട്ടിയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ആ ഒരു ഒറ്റ വാല് കണ്ടോ അതാണ് ഈ കാട്ടുവഴിയുടെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഭംഗി അതാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് ഒരു പെടക്കോഴി ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതലാണ് സഫാരി തുടങ്ങുന്നത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വണ്ടി എടുക്കുവൊന്നുമില്ല ഒരു ബസ് ഫുള്ളായ സഫാരി നടത്തും പത്ത് മണി വരെയാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഓപ്പൺ ആവുക പിന്നെ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങും അഞ്ച് മണിക്കാണ് ലാസ്റ്റ് സഫാരി ടൈം വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ജീപ്പാണ് ഒരു ജീപ്പിന് ഒരാളാണെങ്കിലും അഞ്ചാളാണെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് അതുപോലെ ബസ്സിനും ജീപ്പിനും ഒരു മണിക്കൂറാണ് സഫാരി ടൈം അങ്ങനെ ഇതേ വൈകുന്നേരമായി കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയത്തക്ക സൈറ്റിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരുവാണ് പക്ഷെ ഇനിയാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയുടെ മെയിൻ ഭാഗം കുറച്ച് നേരം കാടിനകത്ത് കൂടെ കറങ്ങി ഗുണ്ടൽപേട്ട് ബത്തേരി റൂട്ടിലെ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ കർണാടക ബോർഡറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിറങ്ങി ഇനി ഈ ഹൈവേ കൂടെ നേരെ സഫാരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളും ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആനയൊക്കെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൂട്ടിൽ വന്നാൽ മിക്കവാറും നമുക്ക് ആനയൊക്കെ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള കാഴ്ചയാണത് ഒരു കൂട്ടം മാനുകൾ പുല്ല് തിന്നുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന മയില് ആഹാ നല്ല സീൻ ഇതിങ്ങനെ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കിയിരിക്കാം ബോറടിക്കില്ല ശരിക്കും പീല് വിടർത്തുക മാത്രമല്ല ഇവര് നൃത്തം ചെയ്യുക ബാക്കിലുള്ള ചിറക് കണ്ടില്ലേ താളത്തിനൊത്ത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്നത് എന്നാലും എൻ്റെ മാനെ ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഒരാൾ അടുത്ത് നിന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് മോശമായി പോയിട്ടോ പെൺമയിലോ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഇവർക്കെങ്കിലും മൈൻഡ് ചെയ്തൂടെ ഈ മയിലിങ്ങനെ പീലി വിളർത്തി ആടുന്നത് അതിൻ്റെ എണയെ ആകർഷിക്കാനാന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലേ ആ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ചു എന്ന് വെച്ച് എണ ഇങ്ങനെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടോളൊന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡാൻസിനെയൊക്കെ പാട്ടായിരിക്കും ഇഷ്ടം എന്തായാലും അധികം വൈകാതെ നമ്മൾ സഫാരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തിരിച്ചെത്തി അവിടുന്ന് പുൽപ്പള്ളി എത്തി നേരെ റിസോർട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ലേറ്റ് ആയത് കാരണം ഈ ഏരിയ ഒന്നും അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നില്ല ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് രാത്രി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് വരണമെന്ന് പുള്ളി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മഴ കിട്ടിയ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൊത്തം പച്ച പിടിച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നമ്മുടെ ആ വണ്ടി പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ ജീപ്പിലാണ് ഈ ടസ്കറിൻ ലോഡ്ജിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഈ പോകുന്ന വഴി കുറച്ച് പേരും ഇങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റ് വഴിയായതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ജീപ്പിൽ പോണ് ജീപ്പ് നിർത്തി ഇനി കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മതി അതും ഈ സൈഡിലൊരു കുളവാ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിലും ഈ കുളം ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ആണ് അതായത് ഈ ആനയൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ ഫെൻസിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണോ ഇതേ ആ കാണുന്നതാണ് ടസ്കറിൻ ലോഡ്ജ് കാടിന് നടുവിൽ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട കിട്ടണം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാട് ഫീല് കിട്ടില്ലെങ്കിലും ചുറ്റുവട്ടത്തൊന്നും വേറെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാതെ ശരിക്കും ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട കിട്ടിടമാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡാം കെട്ടിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുളം പോലെ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേനൽക്കാലത്തും കൂടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഈ കാടിൻ്റെ സൈഡിലായതിൻ്റെ പ്രധാന ഗുണം സ്വസ്ഥതയാണ് യാതൊരു ശല്യവും ഇല്ലാതെ ഈ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന നേരെ മുമ്പിൽ വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഓപ്പൺ സ്പേസും ഒരു കുളവും ഇതാ അവിടെയാണ് ആനയൊക്കെ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് എന്നാൽ നേരെ ഒന്ന് റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂം വയനാട്ടിൽ അത്യാവശ്യം തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ തണുപ്പ് പോരെങ്കിൽ എ സിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടില് നീളത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഒരു ഫാമിലി ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്താൽ വേറെ ആർക്കും പിന്നെ റൂം കൊടുക്കില്ല ഒരു എട്ട് പത്ത് പേരൊക്കെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന സ്വന്തം പോലെ ഒരു ഫീലാണ് ഇനി രണ്ടു പേരെ ഉള്ളെങ്കിലും വേറെ ബുക്കിംഗ് അങ്ങനെ പൊതുവെ ഇവിടെ എടുക്കാറില്ല എന്താ അവിടെ ആനയോ എന്തെങ്കിലും മൃഗങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നിന്ന സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇവിടെ അവരെ നോക്കിയിരിക്കാം അത്യാവശ്യം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്കും ഒരു ശല്യമില്ല നമുക്കും പേടിക്കേണ്ട
നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ രണ്ട് ദിവസം സ്റ്റേ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു മനസ്സമാധാനം ഉണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു ഹാപ്പിനെസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംബിയൻസ് കൊണ്ട് തോന്നുന്നതായിരിക്കും മണിക്കൂറുകളോളം ഈ ചൂണ്ടയും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്കൊരു തിരക്കുമില്ല അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആവും കിളികളുടെയൊക്കെ സൗണ്ട് മാത്രമല്ല വേറെ ആൾക്കാരൊന്നും വർത്താനം പറയുന്ന ശബ്ദമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയ കുറച്ച് നേരം ഈ പ്രകൃതി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് ഈ ഒരു ആംബിയൻസിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമാധാനം നമ്മളിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിശയം അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നിന്ന് സമാധാനം ആവാഹിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് പട്ടി കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇനി അവനെന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടാവും കുറയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് ഞാനും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവനാണെങ്കിൽ ആ കാട്ടിലേക്ക് നോക്കി തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാടെ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കും അല്ല മാനോ പന്നിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ എന്തായാലും കുറച്ചു നേരം നോക്കി നിന്നിട്ട് ഒന്നും കണ്ടില്ല വെളിച്ചൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളും തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് വന്ന് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ പോയിരുന്നപ്പോൾ ദേ പോണു കാട്ടുപന്നി ഇതിനെ കണ്ടിട്ടാണ് നേരത്തെ പട്ടി കുറച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു നന്നായി ലൈറ്റ് പോയതുകൊണ്ട് വിഷ്വൽസ് ഒന്നും അത്ര ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല ഒരെണ്ണം അല്ല കേട്ടോ രണ്ട് കാട്ടുപന്നികളുണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ ഇല്ലെങ്കിലും രണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഓരോ പക്ഷി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാട്ടുപന്നികളും പോയി ഈ ലൈറ്റും പോയി ഇരുട്ടായപ്പോൾ ദേ സൈഡിൽ നിന്ന് മാന ഇറങ്ങി വരുന്നു ഈ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടേ ഇവരൊക്കെ രാത്രി മാത്രമല്ല കേട്ടോ മിക്കവാറും പകലുമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരാറുണ്ട് പിന്നെ അനിമൽ സൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ലെക്ക് പോലെയാണ് എന്തായാലും ആന വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ടോർച്ച് അടിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആന വന്ന സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കും എന്നാലും ഇനി പമ്മി പമ്മി വന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് പോയാലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടോർച്ചും അടിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് ഒരു ഏഴരയൊക്കെ ആയപ്പോൾ അതേ കുളത്തിൽ ആനകൾ എട്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ കൂട്ടമാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയേക്കുക എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതിന് എന്തായാലും ഗുണം ഉണ്ടായി ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് മണി ആറ് മണി സമയത്തൊക്കെ ഇറങ്ങാറുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലെക്ക ഇത് ശരിക്കും ഈ കാട്ടാനകൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗത്തും കാടാണ് അപ്പോൾ ഈ കാട്ടിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഒരു കുളം ഇതായതുകൊണ്ട് ആനകൾ വെള്ളം കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് മിക്കവാറും ഈ കുളത്തിൽ വരാറുണ്ട് ഇതിവിടെ മിക്കവാറും വരാറുള്ള കൂട്ടമാണ് അത്ര ആദ്യം എട്ടെണ്ണം എന്നാണ് ഓർത്തെ പക്ഷെ മൂന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം പത്തെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുന്ന സീനേ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു കൊമ്പനും ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് പിടിയാനകൾ ഇവരാണ് മിക്കവാറും മാറി മാറി വരാറ് സാധാരണ ആനയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് ടോർച്ച് അടിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അധികം സമയമൊന്നും നിൽക്കാതെ അവർ തിരിച്ചു പോയി എന്തായാലും ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് ആനയെ കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം അങ്ങനെ ഇനി എന്തിനാ കാണാൻ പറ്റാന്ന് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുളത്തിന്റെ സൈഡിൽ മീൻ ഗൂമൻ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു പ്രോപ്പർ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പല ജീവികളും പക്ഷികളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രസൻസ് പക്ഷെ ആശാൻ ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അത് പറഞ്ഞുപോയി പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് എന്നെ ഞെട്ടിച്ച മറ്റൊരു സംഭവം നടന്നത് ഈ സൗണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും കേട്ടോ മാനിൻ്റെ അലാങ്കോളാണത് നമ്മുടെ ബന്ദിപ്പൂർ നാനച്ചി വീഡിയോയിലൊക്കെ കേട്ട പോലെ കടുവയോ പുലിയോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ മാനുകൾ പരസ്പരം ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് ഇത് നടക്കുന്നത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് റൂമിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ അലാങ്കോൾ കേട്ട് ഓടി വന്ന് ടോർച്ച് അടിച്ച് കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഒന്നിനേയും കാണാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഏരിയ തന്നെ കടുവ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ ഞാൻ ഉറക്കം ഒഴിച്ച് കാത്തിരുന്നെങ്കിലും മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വരാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും പുള്ളി എന്തായാലും ഇറങ്ങി വന്നില്ല അങ്ങനെ കടുവയെ കാണാൻ പറ്റാതെ പോയി കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയുള്ള വ്യൂ ആണത് ഒരു ഏളം വെയിലൊക്കെ അടിച്ച് ഇന്നലെ ആന വന്നു നിന്ന
നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഏരിയയിലേക്ക് വരണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമല്ല ഇത് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയറോ ഒച്ചത്തിൽ പാട്ട് വയ്ക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല കാടാണ് കാട് ശാന്തിയും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി രണ്ടു ദിവസം മൈൻഡ് ഫ്രീ ആവണമെന്ന് കൊതിച്ചു വരുന്ന ഫാമിലിയോ ബാച്ചിലേഴ്സോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റഡ് ഗസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പ്രത്യേകത ഒന്ന് വന്ന് രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് പോയാൽ പിന്നെയും വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അടുത്ത മാസം മഴ പെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് എങ്കിലും സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് നല്ലൊരു സ്റ്റേയും ഫുഡും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ലോഡ്ജ് ആ പിന്നെ എയർടെല്ലിനും ജിയോയ്ക്കും ഒക്കെ ആ സിറ്റ് ഔട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുളത്തിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ റേഞ്ച് ഉള്ളു റൂമിൽ റേഞ്ച് ഇല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേറെ എന്ത് സ്വസ്ഥതയാണ് വേണ്ട അല്ലേ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും ലൊക്കേഷനും ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ശരിക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയൊന്നുമല്ല പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ ഡോക്ടർ അമൽ ജോസ് ഇത് മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഡേ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് വരാൻ പറ്റിയത് ഇവിടുത്തെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ പുള്ളി അയച്ചു തന്നപ്പോൾ പക്ഷെ ഇത്രയും റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും ഓർത്തില്ല ദേ ഇത് ചെമ്പൻ മരംകുത്തിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികമൊന്നും കാണാത്ത ടൈപ്പ് മരംകുത്തിയാണത് കുറച്ച് നേരം കിളികളെയും മലയണ്ണാനെയൊക്കെ നോക്കിയിരുന്ന് നമ്മൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുത്തങ്ങയിലെ അടുത്ത സഫാരിക്ക് പോവുകയാണ് പശു ഒക്കെ കാട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോയാലും എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് സൗണ്ട് കേട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഇങ്ങനെ കഴുത്തിൽ തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മണി കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലം നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള റോഡാണ് മഴക്കാലത്ത് കംപ്ലീറ്റ് പച്ചപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മിക്കവാറും പശുക്കളെയൊക്കെ മേച്ച് ട്രൈബ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നമ്മുടെ വണ്ടി പുൽപ്പള്ളിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവരുടെ ജീപ്പിൽ വേണം പ്രോപ്പർട്ടിയിലെത്താൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ മുത്തങ്ങയിൽ എത്തി അടുത്ത സഫാരിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ട്രിപ്പ് തുടങ്ങി ഇവിടെ ഈ ബസ് സഫാരി ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അല്ല ജീപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പ്രൈവറ്റ് ജീപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്പൺ ജീപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇനി അത് ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല കാടിനകത്ത് സഫാരി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലവും വേണം ട്രിപ്പ് തുടങ്ങി കുറച്ച് മുമ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നലത്തെ പോലെ മാൻ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ സൈറ്റ് നമ്മൾ ആ സഫാരി തുടങ്ങിയതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ആനകൾ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം കുങ്കിയാനകളാണത് നമ്മുടെ അരിക്കൊമ്പൻ മിഷന് വേണ്ടിയൊക്കെ വന്ന കുങ്കിയാനകളെ ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് പൊതുവെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന അനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്നതോ ചങ്ങലയ്ക്ക് ഇട്ടതോ ആയ ഒന്നിനെ കാണിക്കേണ്ട എന്നൊരു പോളിസി ഉള്ളതുകൊണ്ടും വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ സഫാരി വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദേ രാവിലത്തെ ഇളം വെയിലിൽ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന പുല്ലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ബാക്ക് ലൈറ്റിൽ പുല്ലിങ്ങനെ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനും ആഹ കാണാൻ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷ്വൽസ് ഇതാ നല്ല ഹാപ്പി ഫീൽ കിട്ടിയൊരു കാഴ്ച മൂന്ന് പെൺമാനും ഒരു ചെറിയ മാൻകുട്ടിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി എനിക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സത്യം വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇന്ന് രണ്ട് സഫാരി അല്ല എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൊത്തം പത്ത് സഫാരി മറ്റോ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ കാരണം ഇതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കബനിയും ബന്ദിപ്പൂരും ഞാനച്ചിയും മുതുമലയും എല്ലാം നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈറ്റിങ്സ് ഉള്ള വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് സഫാര
ഈ മുത്തങ്ങ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് നാഗർകോളയും ബന്ദിപ്പൂരും മറ്റേ സൈഡ് മുതുമലയൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ കാടാണ് ഈ കാടിനകത്ത് അങ്ങനെ അതിരിയൊന്നും വേലി കിട്ടി തിരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അനിമൽസിന് ഇത് വേറെ സംസ്ഥാനമാണെന്ന് അറിയൂല്ല അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന അതേ അളവിൽ തന്നെ ഇവിടെ അനിമൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലൈൻ ബസ് പോകുന്ന പോലെ ഒരേ റൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോയി കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അനിമൽസ് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നാൽ കാണാം വേറെ പക്മാർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനോ അലാം കോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനോ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അഞ്ചാറ് വഴികളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ ഇരട്ടി സൈറ്റിങ്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയേനെ കാരണം കടുവയൊക്കെ എപ്പോഴും വഴിയിൽ കൂടെ നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അതുപോലെ ബസ് സഫാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് മാത്രമാണിത് ശരിക്കും ഫോറസ്റ്റ് സഫാരിക്ക് ഓപ്പൺ ജീപ്പൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സഫാരിക്ക് അഞ്ചാറ് വഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ പിന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസത്തിൽ മുത്തങ്ങ വേറെ ലെവലായി മാറും അല്ലാതെ ഒരേ റൂട്ടിൽ കൂടെ തന്നെ പത്ത് പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് എനിക്ക് ആ കാണാൻ പറ്റിയത് നാലഞ്ച് ആനകളും കാട്ടുപന്നിയും മാത്രമാണ് നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ആയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സഫാരി ബോറടിച്ചു ആ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നന്നാവെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി അതല്ല കാടിനകത്ത് ഇപ്പം അങ്ങനെ കറങ്ങണ്ട ആ രീതിയിലുള്ള വരുമാനം വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ കേരളത്തിനകത്തുള്ള സഫാരി തന്നെ നിർത്തണം ഇത് അമ്മാത്തൊന്ന് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇല്ലാത്തോട്ട് എത്തിയതും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫോറസ്റ്റ് ടൂറിസം തുടങ്ങി വെക്കുകയും ചെയ്തു നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് നീണ്ടുപോയി അയൽ സംസ്ഥാനത്തേക്കാ നല്ല ഫോറസ്റ്റ് ടൂറിസം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ ഇതേ ഈ കൊമ്പനെ നമ്മുടെ ടസ്കറിനിലും കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണെന്ന് ഉറപ്പില്ല ഏകദേശം ഇതേ നീളത്തിലുള്ള കൊമ്പൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ വരാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നത് കബനി ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോഗേശ്വർ അഥവാ മിസ്റ്റർ കബനി എന്ന ആനയ്ക്കായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് അത് ചെരിഞ്ഞത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഭദ്ര ഫോറസ്റ്റിലും നാഗർകോളയിലും ഇതേ ഇപ്പോൾ ഈ വയനാട്ടിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ നീളമുള്ള കൊമ്പന്മാരെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ആനകൾക്കൊന്നും അത്ര നീളമുള്ള കൊമ്പ് അങ്ങനെ പൊതുവെ കണ്ടിട്ടില്ല വയനാട്ടിൽ പിന്നെ ഇത് നാഗർകോളയും ബന്ദിപ്പൂർ ഏരിയയോടൊക്കെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും ഇന്നത്തെ സഫാരി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് റോഡിൽ എത്താറായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനോ എതിർപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണേ അതുപോലെ ടസ്ക്രീനിലെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോ